আসসালামু আলাইকুম নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এনটিভি সকল দর্শক স্পন্সর এবং শুভানুধ্যায়দেরকে এবং সেই সাথে নতুন বছরের প্রথম লিগাল আপডেটস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টুডিওতে আলোচনার জন্য আমি রয়েছি ব্যারিস্টার আবু সাইম এবং গত সপ্তাহের মতো সলিসিটর আমি শাফি সলিসিটর আমি শাফি আপনাকে হ্যাপি নিউ ইয়ার আপনাকেও আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই আজকের প্রোগ্রাম দেখার জন্য আপনাদের শুভ বর্ষা নববর্ষা শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা কেমন শুরু হলো বছরটা ভালোই আশা করি পুরো বছরটাই যাবে ভালো দু হাজার বিশ সালে এই যে যুক্তরাজ্যের এই নিউ ইমিগ্রেশন সিস্টেমটা হচ্ছে সে থেকে আমাদের দর্শক আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য আপনার সরকারের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা প্রত্যাশা আমাদের তো অনেক আশা করতেছি নতুন কিছু পলিসি হয়তো ওনারা আপনার অ্যাডপ্ট করবেন যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত হেল্পফুল হবে যাতে মাইগ্রেন্টরা অনেক সুবিধা হয়তো পেতে পারেন নতুন কিছু রুটের আমরা যেটা আগে থেকেই মানে অনুদাবন করতেছি যে নতুন কিছু রুট চালু হবে স্পেশালি স্কিলস ওয়ার্কারদের জন্য সো আমরা দেখি কি হয় এখনো তো আমরা ফোর্সিওর বলতে পারি না যে সব কিছু আসবে আপনার কি মনে হয় যে বরিস জনসন তার যে প্রতিশ্রুতিটা ছিল দশ বছরের অধিক এদেশে যারা আছে তাদেরকে তা নতুনভাবে তাদেরকে অভিবাসিত করবার একটা চিন্তা ভাবনা তার অনেক দিন ধরে ছিল সেটা কি তিনি প্রত্যাশাটা পূরণ করবেন বলে মনে হচ্ছে আমি মনে করি কারণ উনি উনি কিন্তু যখন মেয়র ছিলেন এটা এটা উনি কিন্তু প্রপোজ করছিলেন এবং উনি পার্লামেন্টেও এটা নিয়ে আলাপ করছিলেন তেরোশো মে যখন ছিলেন যে এই আপনার হোস্টাইল ইমিগ্রেশন পলিসি থেকে বের হয়ে আসার জন্য এমনেস্টি দেওয়ার জন্য তো আশা করতেছি উনি অনেক দিন থেকে এই ব্যাপার নিয়ে সচ্ছার আশা করতেছি উনি একটা হয়তো ভালো একটা উদ্যোগ নেবেন যাতে আমাদের যারা এদেশে অনেক দিন যাবত আছেন যাদের এদেশে অনেক প্রাইভেট এবং ফ্যামিলি লাইফ স্টাবলিশ করছেন তাদেরকে একটা সুবিধা বা অ্যামনেস্টির আকারে আমরা যেটা অতীতে দেখেছিলাম আপনার কি মনে হয় যে এই ধরনের একটা অ্যামনেস্টি ইউকের ইকোনমি তো ভালো একটা প্রভাব রাখতে পারে না অবশ্যই আপনার যদি আপনার ইউকের ইকোনমিটা আমরা যদি কনসিডার করি মাইগ্রেন্টরা কিন্তু হিউজ কন্ট্রিবিউশন করেছে আপনার যখন যখন আপনারা ধরেন টিআর ফোরে যারা আসছিল এরা সিগনিফিক্যান্ট কন্ট্রিবিউশন করেছে টু আওয়ার্স দ্য ইকোনমি এখানে যারা আপনার মাইগ্রেন্ট যারা আছেন ওনাদের জন্য রাইট টু ওয়ার্ক হয় ওনারা কোনো আপনার এম এসটির আন্ডারে কোনো সুযোগ সুবিধা পান এক্ষেত্রে ওনারা একটা আপনার ম্যান পাওয়ারের দরকার এই দেশে ম্যান পাওয়ার ম্যান পাওয়ারটা ইউটিলাইজ করা যাবে এতে এই কেয়ার ইকোনমিতে অনেক গ্রোথ হবে আমি সেই জিনিসটা তো আমরা ঐতিহাসিকভাবে দেখেছি এবং এ দেশের আদালতগুলো বারবার বলেছে যে স্টুডেন্ট যারা আসছে ওভারসিজ তারা শুধু কিন্তু এ দেশের কাছ থেকে নিচ্ছে না তারা অনেক কিছু দিচ্ছে স্পেশালি ইকোনমিতে কিন্তু তার সত্ত্বেও কিন্তু সরকারের হস্টাইল নীতিটা স্টুডেন্টদের আসার ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রতিবন্ধকতা হতে হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে তো সেটা যদি সরকার করে থাকে তাহলে এখন কেন নতুনভাবে তারা ভাববে এটা বাবা উচিত কারণ এখানে দুইটা জিনিস কাজ করবে এখন যেটা হচ্ছে যদি আপনার ব্রেক্সিটটা হয়ে যায় তাহলে আপনার এখানে আপনার আপনার ওয়ার্কারের একটা শর্টেজ দেখা দিবে এবং ওয়ার্কার আপনার তখনই সৃষ্টি হবে যখন স্টুডেন্টরা এদেশে আসবে এদেশে এডুকেশন থেকে এডুকেটেড হবে তখনই তারা আপনার বিভিন্ন ওয়ার্ক ফোর্স জয়েন করতে পারবে বিভিন্ন সেক্টরে ঢুকতে পারবে তখনই এদেশের ইকোনমিতে তারা কন্ট্রিবিউট করবে তাহলে মোদ্দা কথা কি আমরা এটা বুঝতে পারছি যে ব্রেক্সিট হবার পরে এদেশে কিন্তু কর্মক্ষেত্রগুলোতে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে এটা এটা আপনার বিশেষ করে যেটা এখন অ্যাপারেন্ট আপনার যারা কনস্ট্রাকশনে আছেন ওই সেক্টরটা আপনার যদি কনসিডার করেন তাহলে দেখুন হিউজ ম্যান পাওয়ার হচ্ছে ইউরোপ থেকে আগত এবং ওনারা যদি ইউরোপ থেকে মানুষজন না আসে তাহলে এই সেক্টরটা আমরা যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যেটা আমাদের সামনে এই সেক্টরটা কমপ্লিটলি আপনার দেখা যাবে যে অনেক শর্টেজ দেখা দিবে প্লাস অন্যান্য সেক্টর তো আছেই যেমন আপনার হেলথ সেক্টরে দেখা যাবে স্পেশালি নার্সিং এর বিষয়ে তো তারা অনেক আগে থেকেই বেশ খানিকটা ফ্লেক্সিবল এবং সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা বোধহয় এখন আরো বাড়তে পারে ব্যক্তিগত আরো আরো বাড়তে পারে এবং আপনার ইভেন জিপির বেলায় আপনার ডক্টর আনার বেলায় অনেক অনেক শীতল হয়েছে যেমন আগে আপনার ইংলিশ সার্টিফিকেট দিতে হতো বি1 প্লাস বি1 এবাব এখন আর ওটা দরকার নাই ওরা যদি আপনার এদেশের আলোচনা চলতে থাকবে চলে যায় প্রথম কলারের কাছে কে আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম
प्रश्न जी आमी शामन अली हूँ कुलतेरी बोलती था। हमारो अपने मन्ने चल रहे हैं जो पढ़ के टप्पर सुना चलो। जी तो लोग भाई हमार तुझान चेन्ने आमी इस्लाम स्टूडेंट बिचाए तुझान था कि नेल सितंबर में दाव बिचार लो हम कोई डेवलप वर्क पर मिटा लो। वो शाम में तेरे स्टूडेंट हम बोलता हूँ कि हमी � जेहेतुना <laughs> प्रब्लेम एक है तो आपने वो तो कागज पर तो देखा है लाख बेक प्रॉपर्ली आपने जो हम बोलते हैं सर आपने काज तक के छेड़े दिसे हैं आपने उसे चलो आपने P45 नहीं हुआ आपने जो भी P45 ना नहीं है तो वो लोग इतना उन्हें एक टा आर्गु को उन्हें एक टा हार्ड हो गया जो आपने उसे उन्हें काज चिलन ना यहाँ एम तो वो स्टाफ दीख शिक्षण देते हैं। वेट करो होम ऑफिस का कैरेक्टर बंग कंडक्ट तो डिस्क्रिप्शनर बिश है। वर्क प्लेसमेंट बाहरे के कास्टर देखा चाहिए जो दिन उन्हें कास्टर करें नहीं। एक ना शुरू बाला खूब मुश्किल कार्ड है। उन्हें जो एक बैक खाओ दें। जब आमी कास्टर शुरू छेड़ दिए थे किंतु तारा कास्टर थे कि आम क्षतर <laughs> Uh, the problem is that when the application refuses, then the 10 years count is done. When you have a breach course, then you have to get 10 years count. Hmm. For example, when you have to get 10 years count, then you have to get 10 years count. So, when you have to get 10 years count, then you have to get 10 years count. The problem is that when you have to get 10 years count, then you have to get 10 years count. ठीक है सर। एक बार जो दिन उन्हें एप्लीकेशन करें, और वो आ ए पॉइंट उनके रिफ्यूज करें। फ्रॉम दिस पॉइंट, यस टू वेट अनदर टेन इयर्स। आर
इनफरमेशन प्रश्न प्रथम नम्बर दिए नाम दिए एड्रेस दिए उनाराउटकाम मन करी पार्सनलि मन करीना डिटार्मेशन एपनर कोर्टर साथेटा डिटार्मेशन हो गए अपने डिसिशन आपके सार्व कर एड्रेस चेन्ज करतवा अपना सलिसिटर एड्रेस चेन्ज कर प्रिमिस उन्नाराडेट करें नाई आपनाराडेट करें नाई को कारण मिसिंग होता एक बस पेंडिंग थार कथा ना अनुरोध कर फलो ना सरसर टेलिफोन लाइन कथा टेलिफोन सेट टी अपना कान लागिए कथा टेलीविसन साउंड टी मिउट कर देवे क्या लाइने शाहदा प्रश्न शाहदाइन बेरी उड्रो करते 
সেক্ষেত্রে এটা কি জনাব শাহাদত করতে পারেন না অ্যাডমিন রিভিউ তো 28 ডেজ এর ভিতরে ডিসিশন আসে অ্যাডমিন রিভিউ তো আর যেহেতু কোনো অ্যাপ্লিকেশন না এটা তো আর ওভাবে ভারী হবে না এটা একটা রেমিডির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা সেক্ষেত্রে এটা কি বেটার না যে উনি অ্যাডমিন রিভিউ ডিসিশনটা ওয়েট করুন করে ইমিডিয়েটলি উনি রেডি থাকুক ইমিডিয়েটলি অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলুন আই উড সাজেস্ট নট টু ডু ইট বিকজ কারণ ওটা কি ওটা 3 সি তো অ্যাডমিন রিভিউটা তো ভারী হবে না না ভারী হবে না বলতে উনি যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলেন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন এট দ্য সেম টাইম ওদেরকে बेनिफिट पा अपना सबसे बेस्ट हो भाई इट बीट कम्प्लीकेट इट इज स्ट्रेट फरवर्ड अपनी निजे ना कर विश्वस्त सलिसिटर शरणपूर्ण हन एक क्षेत्र में सुविधा है कारण एखे अनेक टेक्निकल विषय सुनिर्दिष्ट डिपार्टमेंट के विषय आज समय विषय आज कलकुलेशन एक विषय आ खुलते हैं जी परामर्श चेन से उत्तर एडमिन रिव्यू थकाकालीन आनी आपनर जो एप्लीकेशन सेटेल से फिलते एडमिन रिव्यू थकाकालीन सेट एलर करार जो विषय से क्षेत्र में एडमिन रिव्यूर आगे जो एप्लीकेशन छो नहीं लिखभि প্রয়োজন হলে কি করতে হবে আরেকটা এখানে ডিফিকাল্টি যেটা প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টি হয় যদি উনি স্যাটেলার অ্যাপ্লিকেশন করে করার পর আমরা কিন্তু এটাই অ্যাডভাইস করছি উনাকে স্যাটেলার অ্যাপ্লিকেশন প্রথমে করার জন্য পরে উইথড্র করার জন্য যদি উইথড্র না করেন তাহলে হোম অফিস আবার উনাকে লেটার দিবে লেটার দিয়ে বলবে উনি কোনটা কন্টিনিউ করতে যাচ্ছেন আমি সেই কথাটাই বলছি যে সেটার জন্য ওয়েট করাটা কি ভালো হবে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি টেকনিক্যালি এই কাজটা করি উনি ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা করে দিক যদি যেহেতু এটা আলাদা অ্যাডমিন রিভিউ আলাদা কোনো অ্যাপ্লিকেশন না সো অ্যাডমিন রিভিউ কিন্তু একটা লিগ্যাল রেমেডি অনেকটা লিগ্যাল রেমেডি সো তার সেই ক্ষেত্রে ডিক্টেট হয় আপনার ওই সেকশন 3 অ্যাবসলিউটলি সো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে উনি অ্যাডমিন রিভিউটা যেভাবে আছে থাকুক উনি সেটেলার অ্যাপ্লিক অনলি সেটেলার অ্যাপ্লিকেশন এই সুযোগটা আছে যে অ্যাপিল পেন্ডিং থাকা কালিনো কিন্তু আলাদা ভাবে সেটেলার করা যায় সাধারণত আপনি অ্যাডমিন রিভিউটা উইথড্র করবার প্রয়োজন নেই আপনি সেটেলার অ্যাপ্লিকেশনটা 
করে দেবেন আর আপনার ওয়াইফ আপনি যদি সেটেল আর করেন সেটা সুপার প্রায়োরিটিতে করবেন তাহলে আপনি খুব দ্রুত ডিসিশন পেয়ে যাবেন তখন আপনার ওয়াইফ এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি আমরা চলে যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে বিরতির পরে সে আবার নতুন কলারদের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই আমাদের সাথে ধৈর্য ধরে থাকুন 